tanganku gatel pengen ngambil teman-teman ini <laughs> lihat banyak ya, banget lihat ini sepanjang jalan loh Hai hai teman-teman balik lagi di channel YouTube aku bersama aku Rika so hari ini kita udah check out dari Dubronic tadi dan ini kita lagi di Kaftat nah Kaftat ini salah satu uh, town yang ada di Kroasia ya dan kita lagi mau on the way ke uh, Montenegro ke Kotor Montenegro dari Dubrovnik ke Kotor itu sekitar 2 jam kalau kita nggak berhenti berhenti ya tapi kan kayak kita ini <laughs> selalu berhenti kalau ngeliat ada tempat yang bagus gitu jadi ya lebih lama dari dua jam ya. kita berhenti di sini mungkin sebentar aja parkirnya itu bayarnya se per jamnya itu 10 kuna ya dan kalian lihat tuh viewnya di belakang bagus banget ini tuh tahun ya mungkin kecil kali ya tapi nggak begitu kecil juga sih nggak kecil kecil banget gitu banyak biasa di sini tuh banyak apa fast food di sini nah itu restoran di sana tuh. ini jam 12 jam 12 siang tepat banget jam 12 siang tadi kita check out itu jam 10 terus kita langsung driving ke sini karena kita juga mau itu ya sekalian ngisi bensin ya di sini di tempat ini nanti Sebenarnya kalau kita dari atas sana itu ya uh, itu viewnya lebih lebih bagus karena ngelihat seluruh kotanya ini loh. Nah ini katanya parkirnya itu gratis, itu kan ada tulisannya gratis parking one hour. Tapi kalau kita belanja uh, lebih dari 30 kuna ya minimal 30 kuna lah. Kalau kita nggak belanja ya bayar kayaknya sih <laughs> di sini tuh. Bayar sini. <laughs> ready in Montenegro <laughs> the border was went quite smooth yeah they they didn't ask anything they just stamped my passport out from Croatia and then another border to the Montenegro 
and uh, just take my passport. Yeah. Very yeah. smooth. Very sweet. <laughs> there was a bit of yeah. traffic though, but uh, Yeah, but it's not line up that uh, long, so not the uh, same border like the one in Croatia, yeah. Oh, when you, ah, you mean the when earlier, you to Brunic, yeah. no, the earlier border the, from Montenegro to Croatia, the lineup oh, is yeah, so no. long. But but from Croatia to Montenegro is uh, that was partly due to the bus that was there. Yeah, the, the bus. Everything. Yeah, because there is a bus there. The one by one, <laughs> the people had to check their passport like this. Yeah, so we are in Montenegro. Was the police there? Yeah, stopping. Uh, luckily, I'm driving. <laughs> Look, this is in the Montenegro side. There is no different. I mean, no difference other than the weather. It's yeah, here, so. earlier was a little bit cloudy in the Croatian side, and then here it's so clear. And the distances in here. Well, like in, in Indonesia, it's only maybe 30 kilometers, but it takes you so long. Yeah, it's, it's a long time. Right away after the border, there is a mall here, and yeah, I mean, this is a city. I don't know what is the name of this city. And then a gasoline station as well. Yeah, right, gasoline on the other side, and hypermarket there. Gasoline station. Yeah, you see. Do you think this is a quarter already? No, not yet. Yeah. No, that's still 20, 30 kilometers. Oh yeah. No. Yeah, it's quite big city actually. Big, quite big town. Yeah. This is the view. We stop for this view here. <laughs> Look at the view, it's amazing. <laughs> Very nice. And that's like, um, it's like do you think man made island over there? No, I don't know, maybe that, but that's island. That's yeah, mm. two islands. In yeah, and it's houses island. On both islands. Yeah, yeah, I have two islands here. Yeah. Maybe I have this to zoom. Is, uh, this See? one is hidden behind trees, the house. Yeah, that's like a um, church, that one. You see the other one? Oh, there. Beautiful. Drivingnya cepat di pinggir jalan ini banyak itu ya banyak buah delima yang liar gitu loh buah delima liar 
banyak ini sepanjang jalan ya dan udah berbuah buahnya banyak lagi <laughs> pengen pengen berhenti ngambilin gitu ya tapi kan nggak bisa <laughs> ini soalnya nggak ada tempat ber pemberhentiannya nih aku liatin ke kalian nih aku kan tadi bilang kan banyak buah delima yang apa liar kan ini lihat ini di sepanjang jalan tuh buahnya di sini tuh coba <laughs> bunga apa buah delima liar permagnet tuh banyak ya ke sana tuh ini sepanjang jalan sana teman-teman buahnya ini banyak banget tapi masih kecil-kecil gitu ya buahnya tuh masih hijau ada yang masih hijau ada juga yang udah kayak agak merah gitu loh dekat kotor lihat bagus banget tuh jalannya sempit di sini teman-teman kayak apa namanya uh, cuma ya kayak gitu tuh ya sempit ini aslinya jalannya kayak jadi ngeri gitu loh <laughs> karena sempit kan ini bode limanya itu ya di atas atas gunung di atas gunung di jalan-jalan sebelah sana itu juga banyak ya nggak cuma di sebelah sini aja nih nggak cuma di sebelah sini aja tapi di sebelah sana juga tuh banyak buah delimanya sepanjang jalan loh ini kita lagi perjalanan mau ke kotor eh, Montenegro ya hmm. <laughs> banyak banget dan ini aku mau ngeliatin ke kalian yang kita tadinya apa jalan dari sebelah sana ya kita jalan tuh dari nyetir dari sebelah sana kan kelihatan tuh kan uh, island yang ini pulau yang ini yang ada apa bangunannya itu ini dari sini lebih deket pulaunya halo halo tapi nggak begitu kelihatan karena itu ya panas ya mataharinya pas banget di atas mungkin dari sini dari sini mungkin <laughs> tuh kalau kalian kelihatan kayaknya kelihatan sih cuma mungkin agak agak itu ya gelap ya ya kita ini nyampe ke nyampe di kotor mungkin sekitar berapa 30 menitan lagi ya kayaknya ini banyak loh yang ke sana kayaknya kita bisa tour gitu ke melihat ke island sana itu loh kayak nggak tahu bangunan kayak kayak masjid tapi bukan kayaknya sih dan mungkin enggak tahu mungkin itu kali ya apa tuh namanya tapi kelihatannya yang yang pulau ini tuh bangunannya kelihatan kayak gereja nah yang pulau ini bangunannya tuh kelihatan kayak kayak masjid video ya lihat nih aduh tapi masih itu ya tanganku gatel pengen ngambil temen-temen ini lihat banyak banget lihat ini sepanjang jalan loh banyak banget ini tanganku gatal pengen metik <laughs> tapi masih kecil kayaknya mungkin boleh ya diambil gitu ya cuma karena masih kecil kan buat apa juga gitu kan belum belum bisa dimakan masih mentah banyak itu di atas itu banyak banget ini juga kayak buah gitu tapi bukan kayaknya Look. Itu ada bangunan di sana tuh, kena ke atas. There is a staircase, is it? A wall, like yeah. a wall to the up of the mountain there, see? Wow, this is amazing. You should come and visit Montenegro. It's really amazing. <laughs> It's so pretty. Hello. 
Cadiz. Oh, Cadiz. 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 Oh, teman-teman, kita akhirnya sampai di tempat penginapan kita dengan selamat dan kita mau naruh barang-barang kita dulu di itu di apa namanya di apartemen. Nanti kita mau keluar ke itu ya ngeliat-ngeliat eh, kota kotor ya. Hmm. Bagus banget, benar-benar bagus kayak kayak lukisan gitu ya kayak itunya viewnya. Kebetulan kita tinggalnya tuh di atas uh, itu ya di atas bukit gitu jadi bisa ngelihat view ke bawah sana. So ini viewnya dari tempat penginapan kita. Tuh. Bagus banget viewnya. Wow, it's nice, it's amazing view. Ini sekitarnya kita di bawah gunung nginepnya. They prepared for us these uh, these local fruits here. This is uh... it's so sweet. Yeah. Even though even though it's not a seedless, but uh, because the grapes look maybe I show you. It's so tiny. It's like blueberry size, and it is very sweet. It's super sweet. Yeah, when people eat the seed. Yeah, and oops, okay, and the other one. <laughs> It's a, it's a plum and look at the the color it's just the same mm. <laughs> the grapes and the plum it's so soft usually when we buy a plum from the supermarket not uh, this soft yeah yeah it's still hard and we don't eat it right away we just leave it in the room temperature and wait yeah. until soft and we eat it <laughs> let's try Mmm, it's so sweet. <laughs> Very good. Well, how is it? Very sweet, is it? <laughs> it's so sweet, really sweet. Mmm, mm, I really love the grapes. Oh, <laughs> almost dropped the seed. <laughs> 